வெளியேற்ற முடியல அதாவது 
ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிட்டதுனால என்னால் சிகிரியாக போக முடியல ஆனால் இங்கிருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதோ தெரியுது பாருங்கள் ரெண்டு மலை மாரி இருக்குல்ல அதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா சிகிரியா ராக்கு அந்த சிகிரியா ராக்கு வந்து ராவணன் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ராவணன் இங்கிருந்து தான் ஆட்சி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த வாட்டி என்னால் போக முடியல இன்னைக்கு போக முடியல பட்டு நம்ம திரும்பவும் இங்கே சிகிரியா கோட்டைக்கு நாம் ஒரு நாள் வரலாம் நான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வரணும்னு பிளான் பண்ணும்போது நான் பார்க்கணுன்னு பிளான் பண்ண இடங்கள்ல முக்கியமான ஒரு இடமா இந்த சிகிரியா கோட்டையை சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ராவணன் கோட்டை எப்படிதான் இருக்கு அதுல வந்து நிறைய சிறப்பம்சங்கள்லாம் இருக்கு அது நேரா போய் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா எனக்கு என்னன்னா நான் பிளான் பண்ணதுல வந்து சில ப்ராப்ளம் வந்து இருந்தது ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணமே எலா ஒடிசி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெயின் தான் இப்படி சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுதா ஆமாங்க இந்த எலா ஒடிசி ட்ரெயின்ங்கிறது ஸ்ரீலங்காவோட மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சீனிக் ட்ரெயின் ஜேர்னி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷெடியூல் பண்ணோம் அதாவது ஏன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் அந்த ட்ரெயினு அதுக்காக பிளான் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு நாம் சிக்ரியாவை தவற விடுறோம் இலங்கை வந்து ஒரு அற்புதமான நாடு எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு கிரீனரியா பச்சை பசையல் இருக்கு இங்கே இருக்கிற உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம ஊரில் இருந்து முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருக்கு நான் போகிறப்பெல்லாம் பார்த்தா இந்த இடம் டூரிஸ்ட் நிறைய பேர் ஃபாரினர்ஸ் வரதுனால இருக்க வச்சுருக்காங்களான்னு தெரியல நிறையா பண்டு அந்த மாரி ப்ரெட்டு இந்த மாரி ஐட்டங்கள் தான் வந்து நிறைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் நிறைய கடைகளும் இருக்கு அதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவாங்களா என்னன்னு தெரியல நம்ம ஊரில் மாரி இட்லி தோசை நான் வந்ததுலேருந்து பார்க்கவே இல்லை நம்ம ஊர் ஐட்டம் ஓரளவுக்கு இங்கே கிடைக்குதுன்னா பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃபுட்ஸ் கிடைக்குது ஆனால் டேஸ்ட் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு ஒத்து வருது ஆனால் மற்றதெல்லாம் பிரியாணியெலாம் நேற்று சாப்பிட்டமே அது டோட்டலாக வித்தியாசமாகவே இருக்கும் நாம இப்போ ஹபர்னாலேருந்து தம்புலா ரூட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள இந்த ரோடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஒரு காட்டுக்குள்ளாரையே நம்ம டிராவல் பண்ணி போகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும் இதில் ஏகப்பட்ட வனவிலங்குகள் பர்டிகுலராக யானைகளை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் நாம் இந்த டயத்தில் நாம் ஈவினிங் டயத்தில் போனால் யானைகளை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக இந்த ரூட்டில் வந்து யானைகள் நிற்கும் நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம் எந்த அளவுக்கு கை கொடுதுன்னு தெரியல பார்க்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு யானை பார்த்துட்டு திரும்புறோமா இல்ல வெறுங்கையோட திரும்புறோமா ரோட்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் வனவிலங்குகள்லாம் ரோட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபென்சிங் போட்டிருக்கிறாங்க இதையும் மீறி யானைகள்லாம் ரோட்டுக்கு வந்து அது நிறைய வாகனங்களை வழிமறிக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இங்கே இருக்கிற யானைகள்லாம் ரோட்டில் போகிற வாகனத்தை வழிமறிச்சு அதில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி அதை போக விடாமல் பண்ணுறது தான் இது மெயினாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த யானையும் ரொம்ப நேரமாக நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது ஏதாவது நமக்கு சாதகமான வாகனங்கள் ஏதாவது வருதா அப்படின்னுட்டு
riding there. இந்த ஹபர்னா டு தம்பலா ரோடு ரொம்பவும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சீனிக் ரோடுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க ரோடும் நல்லா நீட்டாக இருக்கு பட் ரெண்டு சைடும் பச்சை பசையில்னு காடு நம்ம உள்ளுக்குள்ளார டிராவல் பண்ணி போகிறதுங்கிறதே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெமரிஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குது உண்மையிலே வந்து இது மறக்க முடியாத அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்ரீலங்கா பயணமே வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி டிராவல் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டிராவல் ஏஜென்சி மூலியமாக புக் பண்ணாமல் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வர்றோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச இடத்துல பிடிச்ச நேரத்தில் போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணலாம் நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நாம் வந்து இதுமாரி தனியாக வந்தே நம்ம ஒவ்வொரு பிளேஸையும் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்காவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மறைவில் இருக்கு மறைவில் இருக்கு ஐ திங்க் இட் வில் கம் நாம் ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு சைடு பார்த்து பார்த்து தான் போயிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு பார்த்தா அந்த மரத்துக்கு இடையில வந்து ஒரு சின்ன உருவம் ஒன்று தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது என்னடா உருவம்னு நல்லா டீப்பாக கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது அந்த இடத்துல உருவம் ஆடிட்டு இருந்தது சரி அது நல்லா பார்க்கும்போது பார்த்தா யானை ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது சரி அப்படின்னு நம்ம ஆட்டோவை நிறுத்திட்டு அது என்னதான் பண்ணுது உள்ளாரையே இருக்குதா இல்லை வெளியில் வருதா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் கொஞ்சம் நேரம் நின்று அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக ஒயில்டு அனிமல் கிராசிங் ஜோன்னு ஒரு போர்டு இருந்தது அதுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த யானை நின்றுட்டு இருந்தது ரெகுலராக இந்த இடத்து வழியாக தான் அது போகும் போல் இருக்கு யானைகள் வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுனா எலிஃபென்ட் காரிடார்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா யானை வழித்தடம் எந்த இடத்துல அது போகுதோ ரெகுலராக அது ஒரே இடத்துல தான் அந்த வழி வழியாக தான் ரெகுலராக போகும் நாம் கரெக்டாக அந்த போர்டு இருந்தது அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தது ஊட்டி அப்படி தான் நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி போகும்போது இடையில் ஒரு இடத்துல அது மாதிரி யானைகள் நடமாடு பகுதின்னு போர்டு வச்சுருந்தாங்க கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த இடத்துல யானை கொஞ்சம் நேரத்தில் வெளியில் வந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ நாம் யானை ரோட்டுக்கு வருதான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம மட்டும் இல்லை ஃபாரினர்ஸ் இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து இன்னொரு ஆட்டோவில் வந்திருந்தாங்க அவங்களும் வந்து யானைக்காக வெயிட் பண்ணி அவங்களும் நின்றுட்டு இருந்தாங்க
ஒரு கறி எடுத்துட்டா நம்மளை நோக்கி தான் வருது அப்படின்னுட்டு பொதுவா இங்க நிக்கக்கூடிய யானைகள் வந்து அவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறது இல்ல வர்ற வண்டி எல்லாத்தையுமே அது சின்ன காரா இருந்தாலும் சரி டூ வீலரா இருந்தாலும் சரி லாரி பஸ் எதா இருந்தாலுமே அது மடக்கி உள்ளுக்குள்ளார வந்து ஏதாவது சாப்பிடறதுக்கு இருக்கானு துலாவ ஆரம்பிச்சிரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வண்டிய விடாது இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த ரெண்டு யானைகளுமே வந்து ரொம்ப குவயட்டா இருந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்தது ஆக்சுவலா நம்ம கதிர்காம பக்கத்துலயும் இதே மாதிரி இருக்கு ஒரு ரோடு அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா யானைகள் வந்து அது எலிஃபென்ட் ரோடுனே சொல்லுவாங்க அந்த ரோட்டை அங்க யானை நினைச்சிட்டு போக வர்றது எதுவுமே விடவே விடாது பெரிய ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க உள்ள யானைகள்லாம் ரொம்ப டிசிப்ளினாவே நடந்துக்குது இன்னைக்கு காலையில உருளி எக்கோ பார்க்ல அவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம சஃபாரி போய் நம்ம ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாம திரும்பி வந்தோம் யானைய பார்த்தோம் ரொம்ப தூரத்துல அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ்ல நம்ம பார்க்க முடியல மரம் எடுக்கல நின்றுட்டு இருந்தது ஆனா இங்கே இவ்வளவு பக்கத்திலேயே ரோட்டு ஓரத்துல பார்க்கும்போது ரொம்பவே நமக்கு சந்தோஷமா இருந்தது ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்த பர்பஸே நிறைவேறிடுச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இவ்வளவு க்ளோஸ் அப்ல ரெண்டு யானையை நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நம்ம அடுத்து திரும்ப ஹபர்னாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கோம் போற வழியில வேற ஏதாவது நம்ம யானைகள் இருக்குதான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்ப நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கு பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்கு பின்னாடி இன்னொரு யானை ஒண்ணு நின்றுட்டு இருந்தது அது பாத்தீங்கன்னா அது ஏற்கனவே பார்த்த யானை ஏதோ பாருங்க இந்த யானை தான் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கு பாருங்க ஒரு டீ கடைன்னு நினைக்கிறேன் டேரக்டா வந்து டீ சாப்பிட வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கடைக்கு பின்னாடியே அந்த யானை வந்து நின்றுட்டு இருந்தது சரி நம்ம ஆட்டோவை நிறுத்திட்டு போய் பக்கத்துல போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கி உண்மையாடி போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேரும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஊர்ல காடுகள்ல நாம பயணம் மேற்கொண்டு போகும்போது ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் வந்து வனத்துறையெல்லாம் விதிக்கப்படும் அதாவது என்னன்னா வாகனங்களை வந்து எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நடுவுல வந்து ரோட்ல நிறுத்தக்கூடாது அது மாதிரி நம்ம விலங்குகள் கூட செல்ஃபி எடுக்கிறதோ போட்டோ எடுக்கிறதோ கூடாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் ஆனா ஸ்ரீலங்காவில அது எதுவுமே இல்லை அது ஒரு விதத்துல நல்ல விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஒரு விதத்துல மைனஸும் இருக்கு நல்ல பிளஸும் இருக்கு பிளஸ் என்னன்னா நம்மளால இருந்து பாக்குறது 
இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா வனவிலங்குகள்னால் ஆபத்து ஏற்படுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் பட் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இங்கே இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் இங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் சர்வசாதாரமாக ரோட்டில் நிறுத்துகிறாங்க டூரிஸ்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க வர்றாங்க ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபென்சிங் போட்டிருந்தாங்க அதனால அந்த ஃபென்சிங்கை தாண்டி அதால் வர முடியல ஆனா அது என்னன்னா அந்த ஃபென்சிங் பக்கத்துலயே பயம் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு ஜாலியா அது நின்றுட்டு தான் இருந்தது நாமளும் கொஞ்ச நேரம் அங்க நின்று பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாம அங்கிருந்து கிளம்பணும் நாமளும் ஸ்ரீலங்கா வந்ததுலேருந்து பெரிய லெவலில் யானையை க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்க முடியல ஸ்ரீலங்கா யானைக்கு அவ்வளோ ஃபேமஸ் சொல்கிறாங்க நம்மளால் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தேன் நாம் வந்த பர்பஸும் இந்த மாதிரி சில பிளேஸ்க்கு விசிட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய யானைகளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹபர்னா வந்தோம் அந்த பர்பஸ் இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளோ க்ளோஸில் நாம் காட்டு யானைகளை இவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்தியாவில் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா பார்க்க அளவும் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு இடத்துல நிற்காது பட் இங்கே பார்த்தது ரொம்பவே சந்தோஷம் நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த ட்ரிப்பை உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ரீலங்கன் சீரீஸில் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அட்வென்ச்சரான நிறைய வீடியோக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸ்ரீலங்கா மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலையும் நிறைய காடுகள் சார்ந்து நீங்கள் ஒரு இயற்கை விரும்பினா உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் உள்ள நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ண